Okay, so this one is not just a unique conversion. So I am going to try one for each uh, each example lah. Okay, so first one is changing degrees to radian. Okay, so we know the punya theta ni kan. Kalau ni angular velo angular displacement yang ada unit uh, degree ataupun dalam unit radian. Okay, tapi as a unit dia radian lah. Okay, so kan dia kata lah dia kasih dalam soalan dia kasih dalam bentuk degree. Ini dia nak dalam bentuk uh, radian. Okay, so kita tahu. Uh, 1 pi radian sebanyak 180 okay? So this one kan 180 ni kan uh, So ini sama dengan 1 pi Tapi kalau satu pusingan lengkap Ini kita cakap lah 2 pi 2 pi radian Sama dengan 360 degree okay? So nak guna ni pun boleh Nak guna ni pun boleh okay? Tapi Miss nak guna 1 pi radian ni lah okay? So again Kita ada 15 degree We don't want in degree We want in radian right okay? So kita akan darab And then kita akan letak degree ni dekat bawah. Kenapa letak kat bawah? Sebab Miss nak cancel degree ni. Okay. And then Miss tahu 180 degree sama dengan 1 pi radian. 1 pi radian. Sebab Miss nak unit dalam radian je kan. So ni 15 uh, darab 1 bahagi 180. Uh, 15 darab pi bahagi 180. So you get 0.26 radian lah. Okay. Um, okay. And then this one pun sama. 120 Again, I want to cancel the degree. So, Miss akan letak degree tu yang dekat bawah. So, this one is 1 pi red. So, ni boleh potong. Ni boleh potong. So, this one. I think you will get 2.09 radian. Okay. And then, ni pula contoh terbalik. Daripada radian nak pergi ke um, degree lah. So, again, we also use this one lah. 1 pi radian sama dengan 180 degree. Okay. So sekarang ni Miss ada 2 pi bahagi 3. And then I don't want the pi kan. I don't want the pi. So Miss akan letak pi tu dekat bawah. Sebab Miss nak now degree. Okay. So I put 1 pi over here bawah ni. Sorry. 1 pi radian. Okay and then Miss tahu 1 pi sama dengan 180. Okay. So, the keyword is that kalau kamu nak unit tu apa. Contoh nak Miss nak degree kan. So, Miss akan letak degree tu yang dekat atas. Contoh macam radian ni, Miss letak radian yang dekat atas. Okay. So, so, that this one Miss boleh cancel lah. Okay, this one you akan buat 2 bahagi 3 darab dengan 180 right. And then, ini pun dah potong sebab unit ni pun radian kan. Okay, and then you get your answer I think 120 degree. Okay, so try to do this one. On your own. So, you get 144. Okay. Okay. So, itu kalau untuk uh, apa tu angular displacement saja. Macam mana kalau kita ada um, revolution. Uh, ni revolution pula. Kan. Selalu dia guna degree ataupun radian. Tapi kadang-kadang dia boleh juga guna revolution. Okay. Revolution tu remember. Revolution lah satu pusingan lengkap. Okay. That's why lah dia 2 pi dan juga 360 degree. Okay. So, Allah minta. Changing revolution atau penama lain untuk revolution adalah rotation satu pusingan lengkap tu lah to radian dan juga degree so dia nak dua benda lah kat sini satu dalam radian satu dalam degree so kita convert dulu kepada radian okay so remember ingat kalau kita nak radian so kita akan letak radian tu yang dekat atas kan darab dengan radian yang dekat atas yang revolution yang dekat bawah so Miss nak potong dia kan Okay, so apakah hubungan radian dengan revolution? So, Miss tahu satu revolution sama dengan dua pi kan? Dua pi radian. So, this one kamu akan dapat 20 darab dua pi, 40 pi radian. Okay, so sekarang ni Miss nak tukar pula daripada radian nak pergi ke degree. Okay, so again I want in degree. So, Miss akan darabkan degree yang dekat atas, radian yang dekat bawah. Okay. Jadi, apakah hubungan um, degree dengan radian? So, Miss tahu 2 pi radian sama dengan 360 uh, degree. Uh, lepas tu, kamu akan dapat jawapan dia 7200 degree. Okay, senang je kan? Uh, and then, this one, this one, cuba kamu try. So, this one you will get um, the degree one is 8, uh, banyak degree dia. Okay, and then the 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 the, uh, the radian one seratus pi right? Okay, try to do it eh. Okay. Okay, and then this one. Ah, ini soalan selalu kasih lah. Um, RPM uh, to radian per second. Ah, ni so convert selalu soalan minta lah. Okay. So kalau kamu tengok 
radian per second, radian per second ni, radian per second semua ni, semua ni adalah um, angular velocity kan? Angular omega, kan unit dia adalah radian per second. Okay, tapi kadang-kadang dia nak susahkan hidup kita, dia bagi dalam revolution. This one we call as RPM ni. Okay, kalau kamu tak tahu apa benda RPM ni kan? Omega ke, angular displacement ke? But in truth is actually, uh, is omega lah. Sebab dia apa? Sebab dia 6,000 revolution per minute. Okay. So, kita tahulah kalau distance, eh kalau apa tu? Pusingan bahagi dengan masa ini adalah omega. Tapi, SI ini untuk omega lah radian per second. Okay. Jadi, uh, macam mana kita nak tukar ni? So, kita tahu 1 revolution sama dengan 2 pi radian. 1 minit sama dengan um, So, 1 minit ada 60 saat kan? So, so, so 60 je lah. 60 saat je. Okay. Okay, because they want in second. So, ni one sama juga. Miss tak nak revolution. So, misalkan revolution ni Miss letak kat bawah. Miss nak radian yang kat atas kan? Sebab saya ni dia radian kat atas. Okay. This one Miss buat 1 revolution sama dengan 2 pi red. Okay. And then this one Miss tak nak minit. So, Miss letak minit ni yang dekat atas. Sebab boleh cancel. And then 1 minit pula sama dengan 60 saat. So, dapatlah radian per second. So, kamu buat tulislah. 6,000 darab 2 pi bahagi 60 radian per second. So, this one I think you get 628.32 radian per second. Okay. So, sama jugalah macam ni. 120 revolution per minit darab dengan 1 revolution sama dengan 2 pi radian. So, ni revolution potong darab dengan 1 minit over 60 saat. So, ni potong. Okay, unit conversion is actually simple kalau kamu betul-betul faham macam mana nak buat dia. So, this one I think you get 48 radian per second. Okay. And then this one jaranglah soalan tanya sebab mesti kita nak dalam SI unit kan. Tapi why not we try to do it. Okay. So, we know that, ni tulis balik eh. 1 revolution is 2 pi red. And then 1 minute is 60 second. Okay, so sekarang ni akan kita balik lah. So 20 radian per second nak tukar kepada. Okay, radian per second. Eh, mesti tulis kat sini eh. Dia nak tukar pada revolution per minute. Okay, so how do we do that? Again, um, I don't want the red kan. So mesti akan letak red ni yang dekat bawah. Ref yang dekat atas sebab ref yang dekat atas kan. So, 1 ref sama dengan 2 pi red. So, boleh potong red ni. Okay. And then, uh, Miss nak minit kat bawah kan. So, Miss tak nak second ni. So, Miss akan buatlah second ni kat atas sebab boleh potong. Okay. And then, this one is minit. So, Miss tahu 1 minit sama dengan 60 saat. Okay. So, you tinggal lah 20 darab 60 bagi 2 pi. Revolution per minute. So, this one I think you get 190.99 RPM. Okay. So, uh, I hope you understand lah. Unit conversion ni sebenarnya sangat-sangat simple. Okay. So, let's try to do this one pula. Again, I don't want the red. Ni sama eh. RPM to revolution per minute. Revolution per minute. So, Miss nak ref yang dekat atas. So, 1 revolution sama dengan 2 pi red berdasarkan relationship yang ni. So, second dekat atas. Miss nak minit yang dekat bawah. So, ni boleh potong kan. Kamu faham kan kenapa boleh potong? Sebab kalau kita, ibarat ni macam 2 bahagi 2 lah. Jadi, 1. Okay, sama juga. 2 bahagi 1 darab 1 bahagi 2 pun kamu akan dapat 1 kan. Eh? Sama ya eh, konsep dia. So, this one will be 60 second. This one will be 1 minute. So, ni akan dapat 150 darab 1 darab 60 bagi 2 pi. So, this is revolution per minute. So, I think this one you get 1432.39 RPM. Okay. Thank you.